Hola mga clickers! Welcome back sa Click Power Tutorial and this video is the continuation about the Office of the Undersecretary for Administration or OUA Memorandum 0620-0030 Minimum Specification ng Device para sa Online Distance Learning Kung hindi nyo pa napapanood yung unang bahagi ay click nyo lang yung caption sa itaas Ngayon magpatuloy tayo Sa video na ito, tatalakay lang natin kung paano malalaman ang specification ng smartphone mo at kung ito ay compatible ba para sa online ching. Base sa DEPAD Memorandum, narito ang minimum specification para sa smartphone. Nandiyan yung processor, memory, storage, display, camera, network, kailangan dual SIM, interfaces, micro USB or Type-C, and 3.5mm uh, audio jack. Nandiyan na rin yung operating system at least Android 8.1 para sa kanyang Android version. At katulad ng napag-usapan natin sa computer, tatlo lang naman ang pinakamahalagang uh, specs na kailangan nating tingnan. Una ang processor, pangalawa ang memory, at pangatlo ang storage. Kung gusto mong malaman ang specification ng smartphone mo, kung ito ba ay compatible uh, sa pagtuturo online, magbukas ka lang ng browser at itype mo lang yung brand and model ng smartphone mo. So, for this demonstration, ay ilagay ko yung uh, phone ko na Huawei Nova 3i specification. Hit nyo lang yung enter, then lalabas na dyan yung specification. Meron akong certain website na talagang pinupuntahan at trusted. Ito yung uh, www.gsmarena.com So, once kinilik natin yan, makikita nyo yung full specification ng smartphone. Ang kailangan nyo lang tingnan dyan, focus lang kayo sa platform and memory. Based doon sa minimum specification, dapat siya ay naka Android 8.1 which is uh, saktong-sakto dito sa phone na to and upgradable siya to 9.0. Pagdating naman sa CPU, kapareho lang din na meet niya yung octa-core with uh, 2.2 GHz and 1.7. So, papilagsama natin yung uh, 8 cores na yan, uh, mas mataas na siya at mabilis din naman. So, good din siya para sa CPU. Then, uh, for memory, makikita nyo meron siyang 4 GB RAM. Ang re-required lang ay 2. So, mas doble yung uh, RAM niya. Then, pagdating naman sa internal memory, ay... 128 GB. Ito yung napakalaking uh, memory compared dun sa nire-require lang na 32 GB. So, uh, pagdating dito sa phone na to na Huawei Nova 3i, kukumpare mo sa minimum specs, ito ay above. Or sabi natin na meet natin yung minimum requirements ng DepEd. So, kung tanong ay, pwede ba ang Nova 3i uh, for online teaching? My answer is, Yes, pwedeng pwede yan. Then, you can check your own uh, smartphone dito sa GSM Arena. Kung naghahanap at nagbabalak kayo na bumili ng bagong smartphone, narito ang ilan sa mga nakita kong smartphone para sa inyo. Nuulit ko, hindi po ako sponsor ng anumang brand na ipapakita ko. Ito po ay personal kong hinanap na ayon sa minimum specification na nirekomenda ng DepEd. Kaya sa mga brand na nakita ko, beke na man. Una sa listahan ko, ang Cherry Mobile Flare S8 with a price of 3,999 pesos. Naka-Android 9 at mayroong MediaTek Hello P23. Octa-core na rin siya with 2.3 GHz. 3 GB in RAM and 32 GB in data storage. Next naman ang Xiaomi Redmi 7A with a price of 4,399 pesos. Naka-Android 9 din. With Qualcomm Snapdragon 439 SOC, octa-core with 2.3 GHz, 2 GB in RAM, and 32 GB in data storage. Sulod natin ang Realme C3 with a price of 5,990 pesos. Naka-Android din na siya with Helio G70, 2.0 GHz, 3 GB in RAM, and 32 GB in data storage. Sunod natin ang Vivo Y11 with a price of 6,499 pesos. Naka-Android 9 with Qualcomm octa-core processor na mayroong almost 2 gigahertz ang kanyang clock speed. 3 GB in RAM and 32 GB in data storage. Next natin ang Oppo A31 with a price of 8,900 
90 pesos. Naka Android 9 with MediaTek Helio P35, 2.3 GHz octa core, and 4 GB in RAM, 128. Wow, 128 GB in data storage. At ang last natin ang Samsung Galaxy A20s with a price of 8,990 pesos. Same price lang din siya ng Oppo A31, naka Android 9 din with Qualcomm Snapdragon 450, then 3GB in RAM at 32GB in data storage. Para mapakita ko sa inyo ang best option for your smartphone uh, na gagamitin nyo for online teaching, gumawa ko ng table na in-arrange ko yung mga cellphone, smartphones according to brand, price, Android version, processor and base clock speed, RAM, and data storage. Then, Kung tatanungin nyo ako ano yung best smartphone para sa akin, I'm gonna go for Cherry Mobile Flare S8. Dahil bukod sa ito yung pinakamura with price point of 3999 almost 4000 ay namit nila lahat yung requirements. Naka Android 9 na with 3GB na RAM and 32GB of uh, data storage. 2.3GHz, pasok na pasok din yan doon sa clock speed ng kanyang chipset. So, Okay na okay na ako sa Cherry Mobile Flare S8. Pero kung sakaling uh, brand conscious kayo, uh, you can go to Xiaomi Redmi 7A. Tested and proven na, na pagkakatuwala ng Xiaomi Redmi 7A. And dagdag lang kayo ng almost 400 pesos. Everything naman ay nasunod at pasok doon sa minimum specification na nilagamanda ng DepEd. And of course, if you have more uh, budget naman, you can go for higher specifications. Uh, lahat naman yung nagkakatuloy lang doon sa price point. Ang pinakamahal natin ay yung Oppo A31 and yung Samsung Galaxy A20s with almost 9,000. Then, almost pareho lang din naman yung spec doon sa ibang brands. So, nasa inyo kung ano yung uh, prefer nyo. Kung brand conscious kayo, you're gonna go for uh, Xiaomi to Samsung. Then, kung hindi naman, ang habo nyo lang naman ay minimum specification then the best option for you is the Cherry Mobile Flare S8. Salamat mga clickers! Kita-kita ulit tayo sa susunod na Click Power Tutorials.